আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গনিতে স্বাগতম জানাচ্ছি এই করোনা মহামারীর মাঝখানে যে লকডাউন পড়ে গেছে এর মাঝখানেও আমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে কারণ এর পরে যখনই কলেজ খুলে দিবে তোমরা জানো সবগুলো ইয়ারের পরীক্ষা একসাথে হয়ে যাবে সো পড়াশোনা বন্ধ করা যাবে না আর যারা ওডিএর এই এখন পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখোনি তারা আগের চ্যাপ্টারগুলো দেখে আসলে তোমাদের আজকের ভিডিওর যে টপিকটা এটা বুঝতে সুবিধা হবে তো আমরা পড়া চলে যাচ্ছি আজকে পড়াবো আমরা ওডি অর্ডিনারি ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশনের চ্যাপ্টার থ্রি ডি আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ফার্স্ট ওর অ্যান্ড ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই চ্যাপ্টারের টাইপ ফোর নিয়ে আজকে আলোচনা করব এখানে এক্স্যাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো প্রথমে আমরা এক্স্যাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা গেট একটু জানব এরপরে আমরা একটা থিওরি পড়ব এবং সাথে কিছু অঙ্ক করব তো এক্স্যাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন জানার আগে আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যদি এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইকাল টু জিরো এই ধরনের হয় এম একটা ফাংশন এবং এন একটা ফাংশন যদি তাদের এরকম একটা সম্পর্ক থাকে দেন তাকে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলবো এক্স্যাক্ট বলবো যদি তার লেফট হ্যান্ড সাইডটা এক্স্যাক্ট হয় সেটা কিভাবে যে যদি এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইকুয়াল টু ডি ইউ হয় এই শর্তটা যদি মেনে চলে তখন সেই ইকুয়েশনটা এক্স্যাক্ট হবে যেখানে এম হচ্ছে একটা এক্স ওয়াইয়ের ফাংশন এবং এন হচ্ছে আরেকটা এক্স ওয়াইয়ের ফাংশন এবং এখানে যে ইউ দেখতে পাচ্ছ ইউটা আরেকটা এক্স ওয়াইয়ের ফাংশন তারা একই রকম হতে পারে বা ভিন্ন রকম হতে পারে তো এটা হচ্ছে আমাদের সংজ্ঞা এক মার্কের জন্য আসলে তোমরা এটা লিখতে পারো আমি একটা উদাহরণে যাচ্ছি এবার উদাহরণটা এরকম ধরো ই টু দি পাওয়ার এক্স কজ ওয়াই ডি ওয়াই প্লাস ই টু দি পাওয়ার এক্স সাইন ওয়াই ডি ওয়াই ইক সাইন ওয়াই এটা হচ্ছে ডি ওয়াই এটা হলো ডি এক্স ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় এটাকে যদি একটা সমীকরণ চিন্তা করো তাহলে এটার সাথে একটু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখো এটা এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই তো এইটুকু হচ্ছে এম এটা ডি এক্স আর এটা হচ্ছে এন এটা ডি ওয়াই তাহলে এটার সাথে এটার সাথে চেহারা মিলে গেছে যদি তাই হয় তাহলে আমি এই সমীকরণটাকে যদি এই আকারে লিখতে পারি দেখো এই সমীকরণটাকে কিন্তু লেখা যাবে কীরকম লেখা যাবে একটু দেখো যে ই টু দি পর এক্স कस वाई डि वाई प्लस इ टू दि पावर एक्स सैन वाई डि एक्स ये डि अफ इ टू दि पावर एक्स सैन वाई लेखा जाए क्यों तुम्हारा सबा इविर सूत्र जो इके रेखे भि के डेरिभेटिव तेल ये डि जेहतु डेरिभेटिव बला एक फांगशन इ टू दि पावर एक्स और एक फांगशन हम सैन वाई सो एट इि जो भांगाओ तो इ टू दि पावर एक्स के रेखे दिए सैन वाई के डेरिभेटिव कर ले कस वाई डि वाई आर सैन वाई के रेखे दिए इ टू दि पावर एक्स के डेरिभेटिव कर ले टू दि पावर एक्स ही थक डि एक्स है तो टुकु के डि अफ इ टू दि पावर एक्स सैन वाई लिखते परि जो समीकरण से मिले जा এটা হচ্ছে তাহলে এটা একটা এক্স্যাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তাহলে এটা সংজ্ঞা আসলে একটা উদাহরণ সহ তোমরা লিখে দিলে এখানে ফুল নাম্বার পাবে এরপর আসো আমাদের একটা প্রমাণে যাব প্রমাণটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর প্রতি বছর পরীক্ষায় আসে তো প্রমাণটা হচ্ছে হচ্ছে যে দ্য নেসেসারি অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন অফ ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইকাল টু জিরো এক্স্যাক্ট ইজ ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকাল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স এখানে তোমাদেরকে মানে এটা বলা হয়েছে যে যদি একটা ফার্স্ট অর্ডার ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশন যেটা এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই সেটা এক্স্যাক্ট হওয়ার প্রয়োজনীয় মানে নেসেসারি হচ্ছে প্রয়োজনীয় আর সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে যথেষ্ট এর হওয়ার শর্তটা হচ্ছে এই শর্তটা মেনে চলবে মানে ডেল ডি এম বাই ডেল ওয়াই ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স এই শর্তটা মেনে চলবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা কি কাজ করতে পারি আমাদের দুইটা কন্ডিশনের প্রমাণ করতে হবে একটা কি ন্যাসেসারি কন্ডিশন আর একটা কি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন মানে ন্যাসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে আমরা একজনকে ধরে নিব মানে এই ফাংশ এই যে এই মানটাকে ধরে নিয়ে এই মানটা প্রমাণ করব আর সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন হচ্ছে অপোজিটটা এইটাকে ধরে নিব আর এই পার্টটা প্রমাণ করব ওকে তো এই ধরনের প্রমাণ তোমরা থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে অনেক পাবা যে এরকম ন্যাসেসারি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনের প্রমাণগুলো করো তো আমরা প্রমাণে চলে যাই তাহলে ন্যাসেসারি কন্ডিশন প্রমাণটা কি আমি এখানে ফার্স্টে ধরে নিব এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ও ইকাল টু জিরো এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যেটা এক্স্যাক্ট সো লিখেছি যে সেটা একটা এক্স্যাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইফ আই ডাবল এফ ইফ হচ্ছে ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ যদি এবং কেবল যদি এ ফাংশন একটা ফাংশন ইউ ইকাল টু ইউ অফ এক্স ওয়াই এক্সিস যদি এরকম একটা ফাংশন থাকে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারবো এম ডি এক্স প্লাস এন ডি
এখন কিন্তু আমরা জানি এটা একটা চে এটা দেখো এই রুলটা তোমরা পড়েছো আগে ডি ইউ ইকাল টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ডি এক্স প্লাস ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ডি ওয়াই ফাংশনটা যেহেতু এক্স এবং ওয়াই এর সো এখানে দুইটা পার্ট আসছে যদি ফাংশনটা তিনজনের থাকতো এক্স ওয়াই জেড এর তাহলে এখানে আরেকটা পার্ট আসতো এই এই রুল তোমরা আগেই পড়ে এসেছো তো এটা আমরা জানি তো এটাকে আমি তিন নাম্বার ইকুয়েশন দিয়েছি এখন এই এই ইকুয়েশনের সাথে দুই এবং তিন হতে আমরা কি পাই দেখো এখানে ডি এক্স এর সাথে আছে এম আর এখানে ডি এক্স এর সাথে হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স তাহলে এম এর মানটা ডেল ইউ বাই ডেল এক্স লিখতে পারি আর এখানে দেখো এখানে আছে ওয়াই ডি ওয়াই এন এর সাথে ডি ওয়াই আর এখানে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াইয়ের সাথে ডি ওয়াই তার মানে এখানে এন এর মান হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই তাহলে এই দুটাকে সমীকরণ লিখে রাখ লিখে রাখলাম এখন আমরা জানি এই যে এই পার্টটা আমরা জানি হ্যাঁ ডাবল ডেলিভেটিভ যে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই ডেল এক্স আর ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই মানে এটা আগে থাকুক বা পরে থাকুক এদের মান সমান হয় এটা আমরা জানি এখন এটাকে আমি একটু সাজিয়ে লিখবো এই পার্টটার মধ্যে থেকে আমি লিখবো এই যে এখান থেকে ডেল এই যে ডেল ইউ বাই ডেল এক্সটা ব্র্যাকেটে রেখেছি এখান থেকে ওকে এই যে ডেল এক্সটার এই পার্টটা ব্র্যাকেটে রেখেছি এখান থেকে ওয়ায়ের পার্টটা ব্র্যাকেটে রেখেছি এখন তুমি দেখো চার এবং পাঁচে আমি এইটা এই মাঝের মানটাকে এম লিখতে পারি আর এই ব্র্যাকেটের মানটাকে এন লিখতে পারি যদি তাই পারি দেখো এটাই কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে বলা হয়েছে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকাল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স প্রমাণ করো তাহলে এটা চলে আসছে অত ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকাল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স তাহলে এটা কোনটা প্রকৃত হলো তাহলে এক নাম্বার সমীকরণের ক্ষেত্রে এই যে এটা প্রমাণটা পাওয়া গেল তাহলে এটা কিন্তু আমাদের ন্যাসেসারি কন্ডিশন বা প্রয়োজনীয় শর্ত এখন আমরা আসবো সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে ওকে তো সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে প্রথমে আমার কি ধরে নিতে হবে ডেল এম বাই ডেল ও ইকাল টু ডেল এম বাই ডেল এক্স আমি এখন উল্টা দিকে প্রমাণ করব তার মানে আগে আমাকে ধরে নিতে হবে এটা আর প্রমাণ করব হচ্ছে এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইকাল টু জিরো সো এটাকে ধরে নিয়ে এটাকে সাত নাম্বার ইকুয়েশন ধরেছি এখন আমরা এমন একটা ফাংশন ধরবো যেটা যেটার নাম হচ্ছে ফাই এবং যেটাকে আমরা প্রকাশ করেছি ইন্টিগ্রেশন অফ এম ডি এক্স প্লাস ফাংশন অফ ওয়াই মানে এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ফাংশন এটা আমি ধরে নিয়েছি এটাকে আট নম্বর সমীকরণ দিয়ে রেখে নিয়ে লিখে লিখে রাখবে ফ্রম দিস উই হ্যাভ মানে আমি আট নম্বর সমীকরণ থেকে পাই আমি উভয় পক্ষকে এক্স দিয়ে ডেলিভেটিভ করব তাহলে ফাইটা হয়ে যাবে ডেল ফাই বাই ডেল এক্স আর এই পাশে যদি এক্সের সাপেকে ডেলিভেটিভ করো যেহেতু ইন্টিগ্রেশন আছে ইন্টিগ্রেশন আর ডেলিভেটিভ কাটাকাটি চলে গিয়ে শুধু এম চলে আসবে আর এখানে এক্সের সাপেকে ডেলিভেটিভ করলে এটা যেহেতু ওয়াইয়ের ফাংশন সো এটা জিরো হয়ে যাবে জিরোটা আমি লিখে নিই তো এরপর কি করব এই এই সমীকরণটাকে ওয়াই দিয়ে ডেলিভেটিভ করব তাহলে এটা এক্স এর সাপেকে ডেলিভেটিভ ছিল যে ডেল ডেল ওয়াই এক্সটা অ্যাড হয়েছে এখানে শুধু এম ছিল এটা ডেল এম বাই ডেল ওয়াই হয়েছে তাহলে এই লাইনে কি করেছি এই লাইনে আমরা ওয়াইয়ের সাপেকে ডেলিভেটিভ পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ করে দিয়েছি এটাকে দশ নম্বর সমীকরণ লিখে রাখলাম এখন সাত এবং দশ থেকে পাই দেখো সাতে ডেল এম বাই ডেল ওয়াইয়ের একটা মান এখানেও ডেল এম বাই ডেল ওয়াইয়ের মান তাহলে আমি লিখতে পারি না ডেল এন বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু ডেল স্কোয়ার ফাই ডেল ওয়াই ডেল এক্স এইটাই আমি লিখেছি যে এটাকে এগারো নম্বর সমীকরণে লিখে নিয়েছি যে সাত এবং দশ থেকে আমরা এটা পাই এখন উভয় পক্ষকে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে আমি এন এর মান পাবো তাহলে আমি উভয় সাপেক্ষে উভয় পক্ষকে ইন্টিগ্রেশন করছি সেটা হচ্ছে এন ইকুয়াল টু যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করছি এখানে থেকে যাবে কি ডেল ফাই বাই ডেল ওয়াই এই এই ইন্টিগ্রেশনে এক্সের সাথে বাদ চলে গেল আর এখানে একটা কনস্টেন্ট আসবে কনস্টেন্টটা কত আসবে কনস্টেন্টটা আমি ধরেছি ফাই সাই প্রাইম ওয়াই মানে ওয়াইয়ের একটা ফাংশন এটাকে কনস্ট্যান্ট ওয়াই প্রায় ওয়াইয়ের একটা ফাংশন কনস্ট্যান্ট হিসেবে আসছে এখন আমি লিখতে পারি এন ডি এই যে এম এন এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই যেহেতু আমার প্রমাণ করতে হবে এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াইয়ের মানটা জিরো সো আমি এটার মান বের করব এখানে এম এর জায়গায় মান বসাবো এখান থেকে এই যে এম এর মানটা ডেল ফাই বাই ডেল এক্স এটা বসিয়েছি আর এন এর থেকে আমি এই মানটা বসাবো ওকে এখান থেকে এম এর মান বসিয়েছি এখান থেকে এন এর মান বসিয়েছি বসিয়ে দেওয়ার পর এখন একটু চিন্তা করো এই অংশটুকু এটুকু কিন্তু ডেল ফাই ঠিক আছে এই যে ডেল ফাই বাই ডেল এক্স ডি এক্স প্লাস ডেল ফাই বাই ডেল ওয়াই ডি ওয়াই এটুকুর মান হচ্ছে ডি অফ ফাই বাকি যা আছে লিখে রেখেছি আর এইটুকুকে ডি অফ ফাই প্লাস ফাই অফ সাই অফ ওয়াই লেখা যায় কেন এই যে এখানে ডেলিভেটিভটা আগে লিখেছে আর এখানে যেটা প্রাইম একটা ডেলিভেটিভ সেটা কমন নেওয়া হয়ে একসাথে লিখে রেখেছে
দুইটা সূত্র বলবো আচ্ছা সূত্রটা আমি অঙ্কের সময় বলে দিচ্ছি আমাদের একটা নিয়ম আছে যেটা রুল অফ ফাইন্ডিং দ্য সলিউশন অফ এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তার মানে প্রকৃত অন্তরক সহগের সমাধান নির্ণয় করার একটা নিয়ম আছে নিয়মে দুইটা সূত্র আছে সেই সূত্র দুইটা আমি একটু লিখব আমি এখানে লিখছি হ্যাঁ এখানে সূত্র দুইটা লিখব একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে সূত্র দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হয় প্রকৃত হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফাংশনের সমীকরণের অ্যান্সার হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই কনস্ট্যান্ট এম এক্স কমা ওয়াই ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ এন এক্স অফ ফাই ডি ওয়াই ইকুয়াল টু সি আরেকটা সমীকরণ হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ এটা হচ্ছে এম ওয়াই অফ ফাই ডি এক্স প্লাস এক্স কন এটা কন্ট মানে কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ সংক্ষেপে লিখেছি এন এক্স কমা ওয়াই ডি ওয়াই ইকুয়াল টু সি এই দুইটা হচ্ছে আমাদের সমাধান নির্ণয় করার সূত্র এখন এই দুইটা কিভাবে পেয়েছি এটা মানে এই দুটার মাধ্যমে কিভাবে অঙ্ক করতে হয় আমি অঙ্কের মধ্যে এটা এগুলো বলে দিব যেটা আসলে কি লিখতে চেয়েছি আর কি বোঝাতে চেয়েছি ওকে এটা অঙ্কের মধ্যে বলে দিব এখন সরাসরি আমরা যদি অঙ্কে চলে যাই আমাদের অঙ্ক দেওয়া আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস সিক্স এক্স ডি এক্স প্লাস এক্স কিউ প্লাস টু ওয়াই ডি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এইটা আমাদের সমীকরণ দেওয়া আছে এবং এটা আমরা কার সাথে মিলাবো এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এর সাথে মিলাবো তাহলে এই দুটার সাথে যদি আমরা মিলিয়ে নেই তাহলে এখান থেকে এম এর মান পাওয়া যাচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস সিক্স এক্স আর আচ্ছা পাশেই লিখি এখান থেকে এন পাওয়া যাচ্ছে এক্স কিউব প্লাস টু ওয়াই তাহলে এম আর এন পেলাম এখন আমি ডেল এম বাই ডেল ওয়াই বের করব ইকুয়াল টু তাহলে এখান থেকে ডেলিভারিভ যদি করো ওয়াইস সাপেক্ষে এখানে কি আসবে থ্রি এক্স স্কোয়ারটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জিরো তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার আর যদি ডেল এন বাই ডেল এক্স করো এক্সের সাপেক্ষে যদি ওকে করো তাহলে এটা হবে থ্রি এক্স কিউবকে ডেলিভারি করলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওইটা জিরো তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার তার মানে আমি কি লিখতে পারি ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স তার মানে আমি এইটা যদি ধরে নিই এটা একটা এক্সাক্ট সমীকরণ কারণ আমার এটার প্রমাণে মিলে গেছে তার মানে তুমি এতটুকু লেখার পরে বলতে পারবে যে ইহা একটি প্রকৃত সমীকরণ ওকে যদি এটা না মিলে তাহলে আর সামনে অঙ্ক আগানো যাবে না এখন আসি আমাদের তাহলে নির্ণেয় সমাধানটা কি হবে সলিউশনটা কি হবে সলিউশনটা একটু আগে তোমাদের দুইটা সূত্র লিখে দিয়েছি তার সেখান থেকে দেখো আমি সূত্রটা আবার লিখছি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই কনস্ট্যান্ট এম ডি এক্স প্লাস এন এক্স অফ ওয়াই ডি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তো এই সূত্রটা আমি বসালাম এখন আমি এখানের মধ্যে মানগুলো বসাবো আচ্ছা তো এখানে আমি এই সূত্রটা বসিয়েছি এখানে আমাদের যে দুইটা সূত্র লিখেছি যে কোনো একটা সূত্র দিয়ে আমাদের অঙ্ক করা যাবে তো সরাস তোমরা সবসময় এই সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করবে তো এখন দেখি এখানে এর মানটা কি হলো এখানে ইন্টিগ্রেশন আমি ভ্যালুগুলো বসাবো এখানে ওয়াই কনস্ট্যান্ট এখানে এম ডি এক্স তাহলে এম এর মান বসাবো এম হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস সিক্স এক্স ইন্টু ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন এখানে বলছে এন এক্স অফ ফাই মানে এক্স এন এর অংশ কোন অংশটুকু খেয়াল করো এন এর মান হচ্ছে এটা এন এর মানের এমন অংশ বসাবো যেখানের মধ্যে এক্স নেই মানে এক্সটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিব তাহলে এই অংশটুকুর মধ্যে এক্স বাদ দিয়ে বা এক্স বর্জিত অংশ কোটটুকু সেটা হচ্ছে টু ওয়াই সো আমি এখানে বসাবো টু ওয়াই ডি ওয়াই ওকে তাহলে এটা হলো সবসময় এন ফাংশনটা দেখব সেখান থেকে এক্স বর্জিত পথটুকু বসিয়ে দিব তো এখন কি হবে এখানে ওয়াই যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে এটা এখান থেকে হয়ে যাবে এক্স কিউব বাই থ্রি ইন্টু ওয়াই এটা থ্রিটা থাকবে এক্স স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে এক্স কিউব বাই থ্রি আর ওয়াইটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট ওয়াইটা থাকবে কনস্ট্যান্ট যেহেতু সামনে রেখে যায় মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্সকে করলে হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এখানে টু ওয়াই টুটা থাকবে ওয়াইকে ইন্টিগ্রেশন করলে হয় ওয়াই স্কোয়ার বাই টু ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট মানে আমি ইন্টিগ্রেশন উভয় পক্ষকে ইন্টিগ্রেশন করে দিয়েছি
আচ্ছা এখানে ইন্টিগ্রেশন এটা সূত্র সি ছিল সরি আমি এখানে জিরো লিখেছি ভুলে এখানে সি ছিল তো এখানে সি লিখে আসছি এটা কাটাকাটি করলে হবে এক্স কিউব বাই থ্রি এক্স কিউব ওয়াই মাইনাস কাটাকাটি করলে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স সি এটা আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার এটা নির্ণয় সমাধান এই অঙ্কের সমাধান অঙ্কগুলো কিন্তু সহজ ওকে তো আমি এরকম আরেকটা অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এই যে এখানে আরেকটা অঙ্ক দেওয়া আছে সেটা একটু পড়ি এটা হলো এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই ডি ওয়াই ইকাল টু জিরো তাহলে এখান থেকে এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে এন আমি আর না লিখলাম তাহলে এখান থেকে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু কি হবে এক্স যেহেতু ওয়াই হিসাবে কি করতে সেটা হলো জিরো প্লাস থ্রি এক্স থাকবে আর এক্স ওয়াই স্কোয়ার হয়ে যাবে টু ওয়াই তো এটা হয়ে যাবে সিক্স এক্স ওয়াই আর এ পাশ থেকে ডেল এন বাই ডেল এক্স যদি করি এক্সের সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি ওয়াই কিউ এটা জিরো প্লাস থ্রি ওয়াই থাকবে ইন্টু এক্স স্কোয়ার করলে হবে টু এক্স সো এটা হবে সিক্স এক্স ওয়াই তাহলে এটা ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু সিক্স এক্স ওয়াই মানে এটা মান সমান এখন তাহলে আমরা কি করব হয়তো সমাধান নির্ণয় করব সলিউশনটা হবে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই কনস্ট্যান্ট এম এক্স ওয়াই মানে এটা এম এক্স ওয়াইয়ের ফাংশন তো তো এইভাবে এক্স ওয়াই বলা যায় আচ্ছা তো এম এক্স ওয়াই সূত্রটা লিখে নিচ্ছে আগে ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন এন এক্স অফ ওয়াই ডি ওয়াই ইকাল টু সি তো আমি কি করব এখন আমি ইন্টিগ্রেশন ওয়াই কনস্ট্যান্ট এম এর মানটা বসাবো এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রেশন এখন এন এর মানের কি কাজ করব যেখানে এক্স পার্টটা নাই সেই অংশটুকু বসাবো তাহলে এখানে এক্স আসে এইটুকুতে নাই হচ্ছে ওয়াই কিউবে তাহলে আমি মান বসাবো ওয়াই কিউব ডি ওয়াই ইকাল টু সি ইন্টিগ্রেশন আচ্ছা এখন তো আর ইন্টিগ্রেশন লাগছে না একবার ইন্টিগ্রেশন করে দিব এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় এক্স টু দি পার ফোর বাই ফোর ওয়াই কে কনস্ট্যান্ট রাখলে এটা হয়ে যাবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস ওয়াই কিউব কে করলো ওয়াই টু দি পার ফোর বাই ফোর ইকাল টু সি তো এটা হয়ে যাচ্ছে এক্স টু দি পার ফোর বাই ফোর প্লাস থ্রি বাই টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পার ফোর বাই ফোর ইকাল টু সি তাহলে এইটা এরপর আর কিছু করা এখান তুমি লসও করে দিতে পারো তাহলে লসও করলে হাত আসতেছে হচ্ছে ফোর এক্স ফোর প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ফোর ইকাল টু সি তাহলে এখান থেকে লিখতে পাচ্ছি এক্স ফোর প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পার ফোর ইকাল টু ফোর সি এখন তোমরা এটাকেও অ্যান্সার রাখতে পারো অথবা ফোর সি এর বদলে সি প্রাইম বসিয়ে দিলেও হবে কারণ কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্টই সো এটা সি প্রাইম লিখতে পারো তো এটাই আমাদের নির্ণ অ্যান্সার তাহলে এই পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো করালাম এই সিস্টেম একটাই এই সিস্টেমে বাকি কিছু অঙ্ক তোমরা করে ফেলবে বাসায় আর এ পরবর্তী দিন আমি এর পরবর্তী চ্যাপ্টার ভিডিও নিয়ে হাজির হব আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যদি কোনো জায়গায় বুঝতে না পেরে থাকো আমাকে কমেন্টে জানাবে আর যদি বুঝে থাকো তাহলেও জানাবে আর তোমরা সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো বাসায় বেশি থাকার চেষ্টা করবে বারবার হাত ধোবে আর অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবে ইনশাল্লাহ এর পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি হাজির হওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ